हेलो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे क्लास एट्थ चैप्टर फोर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ स्टूडेंट इससे पहले ऑलरेडी मैं इस चैप्टर की वीडियो डिस्कस कर चुकी हूँ तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले देख लें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है वाइल्ड लाइफ जो पिक्चर है दैट कैम्स इन आर माइंड वैन वी थिंक ऑफ फॉरेस्ट इज मैनी ट्रीज विथ मैनी वाइल्ड एनिमल्स जब भी हम फॉरेस्ट के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है बहुत सारे ट्रीज आते हैं वाइल्ड एनिमल्स नजर आते हैं हमें तो सिमिलरली वैन वी रेफर टू ग्रास लैंड वी विजुअलाइज ग्रासी प्लेन्स विथ हर्वी वोर्स एंड कार्नी वोर्स रोमिंग इन इट जब हम ग्रास लैंड के बारे में सोचते हैं तो हमें प्लेन रीजन ग्रासी प्लेन रीजन दिखाई देता है माउंटेन्स डेजर्ट आइस कैम्प्स ओशन एंड वेट लैंड वॉट एवर बी द लैंड फॉर्म्स सम एनिमल्स इनहेबिटेड दैम नेचुरली और हम जब भी माउंटेन्स हो गया डेजर्ट हो गया आइस हो गया ओशियंस हो गया इन सब के बारे में भी सोचते हैं तो हमें उसी तरह का एनिमल वहाँ के हैबिटेट में नजर आता है तो थ्रू आउट द बायोस्फेयर डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स बर्ड्स एंड सम ऑर्गेनिज्म एडजस्ट टू द डिफरेंट नेचुरल रीजन अगर हम बात करें बायोस्फेयर की तो डिफरेंट स्पीसीज जो होती है एनिमल्स की बर्ड्स की अदर ऑर्गेनिज्म की सब एडजस्ट करते हैं डिफरेंट नेचुरल रीजन को सम आर कॉमन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कुछ तो हमें कॉमन ही नजर आते हैं वाइल्ड सम मे बी यूनिक टू सम पर्टिकुलर एरिया और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि यूनिक होते हैं जो कि सिर्फ पर्टिकुलर एरिया में ही दिखाई देते हैं द एनिमल्स बर्ड्स रेप्टाइल एम्फीबियंस फिशेज एंड इंसेट दैट लिव इन नेचुरल हैबिटेट आर टर्म डज वाइल्ड लाइफ अब वाइल्ड लाइफ की डेफिनेशन क्या हुई तो द एनिमल्स बर्ड्स रेप्टाइल एम्फीबियन फिशेज इंसेट दैट लिव इन नेचुरल हैबिटेट उसको हम क्या कहते हैं हमारी वाइल्ड लाइफ कहते हैं ये पूरी चीज़ मिलकर हमारी वाइल्ड लाइफ कंस्टिट्यूट करती है तो दे प्रोवाइड एस विथ मीट मिल्क हाइट्स एंड स्किन वोल सिल्क हनी एसेट्रा स्कैनवेंजर्स लाइक जेकाज हायंस वल्चर्स क्लीन द एनवायरमेंट दे आर द एन इंटरगल पार्ट ऑफ द इको सिस्टम एज वेल एज दे हेल्प इन मेंटेनिंग बैलेंस विद इन द इको सिस्टम तो ये हमारे इको सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और वो हेल्प करता है मेंटेनिंग करना बैलेंस विद इन द इको सिस्टम अब यहाँ पर टर्म आता है इको सिस्टम क्या होता है एनिमल्स प्लांट्स एंड ऑल लिविंग बींग्स विथ इन द बायोस्फेयर डिपेंड अपॉन देयर इमीडिएट सराउंडिंग फॉर सर्वाइवल जितने भी एनिमल्स होते हैं प्लांट्स होते हैं लिविंग बींग्स होते हैं ये सब बायोस्फेयर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं इमीडिएट सराउंडिंग के लिए सर्वाइवल के लिए तो दे इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड आर इंटर डिपेंडेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं और आपस में इंटर डिपेंडेंट रहते हैं तो दीज इज इंटर रिलेशनशिप क्रिएट इको सिस्टम अडॉप्टेड टू पर्टिकुलर कंडीशन इसी रिलेशनशिप को क्या क्रिएट किया जाता है इको सिस्टम के अंदर और जो कॉन्टिनेंट है अफ्रीका का वो भी रिच है वाइल्ड लाइफ के अंदर और जो वास्ट ग्रास लैंड है सवाना पोजेस वन ऑफ द रिचेस्ट एंड डाइवर्स एनिमल लाइफ सवाना पोजेस करती है सबसे रिचेस्ट और डाइवर्स एनिमल लाइफ और लार्जेस्ट लैंड जो है मैमल्स का वो अफ्रीकन एलिफेंट्स भी यहीं पर फाउंड किए जाते हैं अफ्रीकन एलिफेंट द गोरिलाज ऑफ द ईस्टर्न अफ्रीका द पाइगमी हिपोपटनामस एंड द वाइट एंड द ब्लैक राइनोसोर फेस डेंजर ऑफ एक्सटेंशन और ये धीरे धीरे किस पे आ गए हैं एक्सटेंशन की कगार पर आ गए हैं तो पोचिंग एंड हंटिंग फॉर टार्क्स हॉर्न बोन स्किन एंड इवन मीट एंड फॉर गेम हैज रिड्यूज देयर नंबर्स धीरे धीरे ये चीज़ भी कम होती जा रही है तो गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज हैव टेकन स्टेप्स टू प्रवेंट हंटिंग एंड प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ इन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और गवर्नमेंट ने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क इस्टेब्लिश किए हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई है फेमस है मसाई मारा इन कैनिया और सेरेंगेटी इन तंजानिया आर नाउ फेमस फॉर वाइल्ड लाइफ सफारी विच अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्राम ऑल ओवर द पूरे वर्ल्ड से ये फेमस जगह हैं जहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सफारी फेमस है साउथ अमेरिका रेन फॉरेस्ट द सेल्स हैव रिच कलेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ कलरफुल बर्ड्स लाइक मकाउज एनिमल्स लाइक हॉलिंग मंकीज आर्मडीलस एसेट्रा एंड द हुज डेडली स्नैक एनाकोंडा लिव इन द स्वैम्स एंड रिवर्स ये यहाँ हमें साउथ अमेरिका के अंदर देखने को मिलता है बिगेस्ट बर्ड जो है प्रे के लिए द कैंडर इज ऑल्सो फाउंड इन साउथ अमेरिका बिगेस्ट बर्ड जो है प्रे के लिए उसमें कैंडर का नाम है जो कि फेमस है और साउथ अमेरिका में पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया अनादर कंट्री है जहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ देखी गई है टू फिफ्टी नाइन स्पीसीज हैं यहाँ पर मरसुपिल्स के लाइक द कंगारू कोलाज बॉम्बैट्स एंड पॉसम आर द नेटिव मैमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया मोनोट्रीमर्स द प्लेटिबस एंड द एंट ईटिंग एचाइनडस आर यूनिक इन द होल वर्ल्ड ये सारे फेमस स्पीसीज हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाते हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका की नॉर्थ अमेरिका में ब्राउन और ग्रीजली बियर्स लैग्स क्लैरस म
फॉर बियरिंग एनिमल्स लाइक आर्टिक फॉक्सेस पोलर बियर रेन डियर ये सब हमें यहाँ देखने को मिलते हैं कॉन्टिनेंट अगर यूरोप की बात करें तो वाइल्ड लाइफ लिमिटेड है स्पेशली वेस्टर्न पार्ट्स में ही होती दिखाई देती है मोस्ट मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट है क्लियर्ड फॉर सेटलमेंट एंड फार्मिंग बहुत सारे फॉरेस्ट तो क्लियर कर दिए गए सेटलमेंट और फार्मिंग के लिए हंटिंग ऑफ फॉक्सेज रेबिट्स एंड हार्ज स्टिल या फेवरेट पास टाइम ऑफ द पीपल यहाँ पर हंटिंग लोगों के लिए एक फेवरेट पास टाइम बना हुआ है एशिया हैज वेरिड वाइल्ड लाइफ इन द डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन दे रेंज फ्रॉम फर बियरिंग एनिमल्स ऑफ टुंद्रा एंड टाइगा टू द कैमल्स ऑफ द डेजर्ट रीजन टाइगर्स इंक्लूडिंग द फेमस साइबेरियन टाइगर्स एंड द रॉयल बंगाल टाइगर्स बिलोंग टू एशिया एशिया में पाए जाते हैं लॉयंस हो गए लीपर्स हो गए एशियन एलिफेंट्स राइनासोर्स एशियन वाइल्ड एसेज बस्टार्स जाइंट पांडा एंड रेड पांडा याक वाइल्ड बफेलो डियर एंड बियर्स आर वाइल्डली फाउंड इन इट्स डिफरेंट नेचुरल हैबिटेट्स बर्ड्स लाइक पिकॉक हिरॉन्स क्रेन्स गोल्डन ईगर्स पीसेंट्स आर फाउंड ये सारी चीज़ें हमें एशिया के अंदर देखने को मिलती हैं अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर वाइल्ड लाइफ इन इंडिया जो कंट्री है इंडिया वो रिच है नेचुरल हेरिटेज के अंदर कोना के अंदर भी एनिमल स्पीसीज के अंदर भी जो वाइल्ड लाइफ है वो डिफरेंट नेचुरल हैबिटेट्स है जैसे कि माउंटेन्स फॉरेस्ट डेजर्ट कोस्टल एरियाज सब वेरिड है रिच है इंडिया के अंदर और इंडिया एक ओनली कंट्री है जहाँ पर लॉयन और टाइगर दोनों प्रेजेंट है तो इंडिया फेमस है वाइल्ड लाइफ इंक्लूड क्या क्या है मेजेस्टिक एसिस्टिक एसिस्टिक लॉयन फाउंड है गिर फॉरेस्ट गुजरात के अंदर रॉयल बंगाल टाइगर जो है सुंदरबंस है बाधवगढ़ है काना है रंतमबोर है ये अदर नेशनल पार्क है जो कि बहुत फेमस है लार्ज एशियन एलिफेंट्स पाए जाते हैं इंडिया के अंदर इंडेंजर्ड वन हॉर्ड राइनस और जो है काजीरंगा असम के अंदर इंडेंजर्ड इंडियन वाइल्ड एस ऑफ रन ऑफ कच फेमस है रेड पांडा याक बियर आईबैक्स और स्नो लिपर्स ऑफ हिमालय ये सब फेमस है मंकीज लंगूर्स सर्वल स्पीसीज है डियर्स की ब्लैक बर्ग एंटीपोस नील गाइज गॉड्स वाटर बफेलोज वॉल्स फॉक्सेस जैकाल्स हाइनस ये सब अदर एनिमल्स है जो कि इंडिया में पाए जाते हैं स्नैक्स की वैरायटी की बात करें कोबरा और अदर रेप्टाइल्स जो हो गया क्रोकोडाइल हो गया गड़ियाल टर्टल्स ये सब पाए जाते हैं इंडिया के अंदर लार्ज नंबर में पिकॉक बुलबुल्स पैरट माइहस क्यूल्स डक्स एंड रेयर इंडियन बस्टर्ड आर सम ऑफ द वाइड वेराइटी ऑफ बर्ड्स और ये बर्ड्स की वैरायटी है जो कि इंडिया के अंदर पाई जाती है तो ओवरऑल स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अब आपको करना क्या है ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बाय स्टूडेंट नोटिफिकेशन बेलाइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ थैंक यू